హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మీ ముందుకి డిప్లొమా ఇన్ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పబోతున్నాను సో లే స్టార్ట్ ద వీడియో ఓకే ఇక్కడ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అని తెలుసుకోవాలి సో డిప్లొమాలో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎవరైతే చదువుతారో వాళ్ళకి ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ టాపిక్ కూడా ఉంటుంది డిప్లొమా ఇన్ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ చదివే వాళ్ళకి ఆటోమొబైల్ మీద డీప్గా ఉంటుంది అన్ని పార్ట్స్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ అంటే ఆటోమొబైల్కి సంబంధించిన అన్ని విధాల డీటెయిల్స్ అన్ని డీప్గా ఇస్తారు కాబట్టి ఆ డిపార్ట్మెంట్ని సెపరేట్గా చేశారు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్లో ఎన్ని రకాల జాబ్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ వస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం తెలుసుకుందాం సో నేను ఏదైతే చెప్పబోతున్నానో అవి రెగ్యులర్గా వచ్చే జాబ్స్ అన్నట్టు ఇవి కాక ఇంకా వేరే జాబ్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి బట్ అవి రేర్ కేసులో వస్తాయి అవి మీరు అప్పుడప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్లో కానీ లేదంటే ఆన్లైన్ వెబ్సైట్స్లో కానీ చూసి తెలుసుకోవచ్చు సో మనం ముఖ్యంగా చెప్పుకోదగ్గది ఏంటంటే ఎస్ఎస్సి కింద జూనియర్ ఇంజనీర్ జాబ్స్ పడుతూ ఉంటాయి ఇందులో జాబ్స్ అనేది చాలా రెగ్యులర్గా పడుతూ ఉంటాయి ఇందులో మీకు రెండు విధాలుగా పడతాయి ఒకటి ఏంటంటే మెకానికల్ వాళ్ళకి కంబైన్గా మీరు కూడా ఎలిజిబుల్ అని చెప్పేసి పడతాయి అన్నట్టు అంటే ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్ ఇట్లా మెటలర్జీ ఇంజనీరింగ్ ఇట్లా అని కొన్ని పోస్టులకి అలా పడుతూ ఉంటాయి కొన్ని పోస్టులు మాత్రం స్పెషల్గా ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ అని పడతాయి అన్నట్టు సో ఈ కాంపిటీషన్ అనేది హెవీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళందరూ మెకానికల్ వాళ్ళతో ఎప్పుడూ కాంపిటేటివ్గానే ఉండాలి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అన్ని రకాల టాపిక్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి సంబంధించిన టాపిక్స్ అని ఉంటాయి బట్ ఆటోమొబైల్ ఎవరైతే చదువుతారో వాళ్ళు మెకానికల్ టాపిక్స్ కూడా కొన్నిసార్లు చదవాల్సి ఉంటుంది లేకపోతే మీరు నెట్కొని రావడం చాలా కష్టం నెక్స్ట్ ఆర్ఆర్బి జేఈ ఈ ఆర్ఆర్బి జేఈలో కూడా మీకు ఆటోమొబైల్కి తక్కువగా పడుతూ ఉంటాయి బట్ మెకానికల్ వాళ్ళతో టైఅప్గా మీకు పడుతూ ఉంటాయి సో వీటికి కూడా హెవీ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది ఆటోమొబైల్ ప్లస్ మెకానికల్ ప్లస్ ప్రొడక్షన్ మెటలర్జీ ఇట్లా కంబైన్గా పోస్టులు పడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా వీళ్ళందరితో కాంపిటేటివ్గానే ఉండాలి సో వాళ్ళు చదివే బుక్స్ కూడా మీరు చదివితే ఖచ్చితంగా మీకు జాబ్ దొరికే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే ఈ ఆర్ఆర్బిలో స్పెషల్గా రిక్రూట్మెంట్ పడుతుంది అదేంటంటే అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ ఈ అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్కి వచ్చేసి మెకానికల్ వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్ ఉంటారు బట్ ఆటోమొబైల్ కూడా ఎలిజిబుల్ ఉంటారు సో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈ అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ ఎగ్జామ్లో ఆటోమొబైల్కి సంబంధించిన టాపిక్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఇస్తారు సో ఈ ఆటోమొబైల్ చదివిన వాళ్ళు కానీ ఇలాంటి జాబ్స్ ట్రై చేసినట్లయితే ఈ అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి రిటర్న్ టెస్ట్ అయితే క్లియర్ అయిపోతుంది తర్వాత ఇంటర్వ్యూ అండ్ బ్రెయిన్కి సంబంధించిన టెక్స్ట్లు ఉంటాయి అవి మాత్రం మీ స్కిల్స్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అసిస్టెంట్ మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ సో అసిస్టెంట్ మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చేసి ఏ స్టేట్కి సంబంధించిన ఆ స్టేట్లోనే ఉంటాయి ఇవి సో ఇది మీరు చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా మీకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అనేది ఉండాలి అంటే హెవీ వెహికల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉండాలి సో హెవీ వెహికల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉన్నట్లయితే మీరు ఈ పోస్ట్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు బట్ దానికి కూడా మీకు నోటిఫికేషన్లు ఇస్తారు అంటే హెవీ వెహికల్ లైసెన్స్ ఉన్న తర్వాత ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మీరు అప్లై చేసుకోగలరు అనేది చూస్తారు సో ఎప్పటికప్పుడు నోటిఫికేషన్లు ఏ విధంగా కట్ ఆఫ్ చేయడానికి ఏ విధంగా వేయచ్చు ఏ వెహికల్ లైసెన్స్ ఉంటే సరిపోద్ది లేదంటే హెవీ వెహికల్ లైసెన్స్ ఉండి రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మాత్రం అప్లై చేసుకోవాలనేది సో సహజంగా వాళ్ళు ఎట్లయినా ఇవ్వచ్చు నోటిఫికేషను బట్ మీరు హెవీ వెహికల్ లైసెన్స్ అయితే ఆటోమొబైల్ డిప్లొమా అయిపోయిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ తీసుకున్నట్లయితే మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్కి మంచి జాబ్ అన్నట్టు అది సో చాలా హెవీ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది మెకానికల్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఒకవేళ ఈ జాబ్ వచ్చినట్లయితే మీ లైఫ్ అనేది కంప్లీట్గా చేంజ్ అయిపోద్ది ఇంకోటి ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అనే ఉంటాయి ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాలో మీకు జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఫైర్ సర్వీసెస్ కింద పడతాయి అన్నట్టు జాబ్లు సో ఈ జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్ట్లో వచ్చేసి మెకానికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆటోమొబైల్ కూడా పడుతూ ఉంటాయి సో ఆటోమొబైల్ వాళ్ళు కూడా ఇట్లాంటి వాటికి ఎలిజిబుల్ ఉంటారు సో ఇందులో కూడా కాంపిటీషన్ బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఏ వెరీ గుడ్ జాబ్ సో మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి మంచి శాలరీ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి కాంపిటీషన్ హెవీగా ఉంటుంది సో మీరు అందరూ మెకానికల్ వాళ్ళతో పోటీ పడాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఎంత మంచిగా సబ్జెక్ట్ చదువుకుంటే అంత మంచిది ఇవే కాకుండా స్టేట్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో మీకు తెలంగాణ ఆర్టీసీలో కానీ ఏపీ ఆర్టీసీలో కానీ జాబ్స్ పడతాయి అంటే డిపో మేనేజర్ కింద జాబ్స్